दर्द सहना आसान है लेकिन ये जुदाई तेरी कैसे सहूं मैं निकल रही हूं तुम कहा हो तो जल्दी करो ना मेरे पास इतना टाइम नहीं कि तुम्हारा वेट करूं तो तुम्हें पता है ना मेरे गार्ड्स कैसे हैं तुम्हें आधे घंटे में वहां होना है अब जल्दी करो नैना कहा जा रही हो बेटा वो वो एक्चुअली मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी तो परसों से रीओपन हो रही है है ना तो मैं क्या किसी अपनी फ्रेंड के घर भी नहीं जा सकती आप लोग क्या मिडिल क्लास पेरेंट्स की तरह मुझ पे चेक इन बैलेंस रखते हैं मैं नहीं तुम्हारे टैग तुम जानती हो ना अच्छी तरह से उनसे पूछेंगे अब उन्हें जवाब देने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना मेरे पास तो आप कह दीजिएगा मैं अपनी फ्रेंड के घर गई हुई हूँ कौन सी फ्रेंड अब मेरा नहीं ये तुम्हारे डैड का अगला सवाल होगा तो फिर उनसे कहेगा मैं शॉपिंग पे गई और इसके बाद भी कोई सवाल हो ना तो उनसे कहेगा वो दो गार्ड्स और ड्राइवर को जो मेरे सर पे मुसलत किया हुआ है ना उनसे पूछ लें बेटा ये सब तुम्हारी सेफ्टी के लिए इस कमीने मेरी बाइक लेके कहा मर गया तू जाए वही रुक आ रहा लेने के लिए तू क्यों नहीं चला क्यों नहीं चला गया बस में हाँ और क्या उसे भी बस में ठूस कर लेकर जाऊं मिलने के लिए यार नखरे वाली है भाई नाश्ता तो करके जाए नाश्ता बनाया था मैंने वो बाइक पर पता नहीं किस मजबूरी में बैठती है और तू बस की बात कर रहा है जाहिर है यार दिल से बड़ी मजबूरी क्या होगी अरे मोहब्बत ना बड़ी कुत्ती चीज होती है ऐसी नखरे वाली नाबजादियों के सारे कस्बल निकाल देती है अच्छा वहीं रुक मैं पहुंच रहा हूं बाय आगे हो जाए यार 
ऐसी लानती लाइफ है कोई फिल्मी सीन कभी भूल के भी पूरा नहीं हुआ चाचा थोड़ा तेज चला लो इसे जल्दी तो भाग के पहुंच जाऊंगा मैं अरे अब इस टेंडर में रखा ही क्या है जिससे मुकाबला था वो तो मुकाबले से पहले ही भाग गया ठीक <laughs> है ठीक है जरूरत नहीं है बस बस रोक 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 अरे क्लास छोड़ के आया हूं मैं आपकी वजह से वो भी फिर दे मुझे बाइक लेकर गया क्यों था तू अरे मार क्यों रहे देर हो गई ना तो और मारूंगा तुझे अच्छा ये तो बता है बच्ची कैसी है बच्ची कुछ ही है <laughs> अरे पेट्रोल डलवाया था इसमें हाँ हाँ पचास रुपए का डलवाया था पचास में पूरा शहर घूमता तो क्यों आके देखता हूँ मैं कॉलेज गया था यार जैद भाई जानता हूँ मैं आपको आपके इस समय बच्ची कुछ चीज आती कब है <laughs> क्या हो गया उसको? कम कम गाड़ी ले आते हैं। तुम्हारे डैड ने मेरा वजीफा नहीं लगाया हुआ चुप करके बैठो अब इंसानों की तरह चलाना से। इंसानों की तरह बैठना मैं बस दस मिनट में पहुंच रही हूं फयाल हाफ मीटिंग छोड़ के इतनी जल्दी घर वापस आ गए मैं मीटिंग छोड़कर नहीं आया वो मीटिंग छोड़कर भाग गया वो वो कौन जैसे ही उसे पता चला कि ये मीटिंग मैं भी अटेंड करूंगा उसके पास कोई हल नहीं था पहले से गायब हो गया आज भी फेस नहीं कर सकता वो मुझे और आपको तो मालूम ही होगा कि वो मीटिंग के लिए आने वाले हैं ऑब्वियसली इसीलिए मैंने किसी को नहीं भेजा खुद पहुंच गया दो अपनी मीटिंग है कैंसिल करके नैना कहा है शॉपिंग के लिए गई है किसके साथ अकेली गई है अकेली तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए था फयाज अब वो बच्ची नहीं रही कि हर जगह मेरी उंगली पकड़ कर जाएगी और वैसे भी उसकी हिफाजत के लिए गार्ड्स तो हैं ना उसके साथ काहिला गार्ड्स और मुलाजिम उसका ख्याल रख सकते हैं अच्छा बुरा नहीं समझा सकते माँ की ड्यूटी होती है तरबियत करना तुम्हारी माँ को जिंदगी ने मोहलत नहीं दी जो तुम्हारी तरबियत कर सकती तुम तो जिंदा हो राहिला और हाँ एक बात का ख्याल रखना नैना के मामले में मैं कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा कौन 
पकड़ो उसको इस बाइक में साइलेंसर नहीं लगा सकते तुम बाइक में तो खर्चा करके साइलेंसर लगा भी लू पर तुम्हें साइलेंसर कौन लगाएगा सारा रास्ता इतना बोलियो काम तो मेरे बंद हो चुके हैं इतनी तेज बाइक कौन चलाता है बाल देखो मेरे तुम्हें तो पता था ना कि मेरे साथ बाइक पे आ रही हो तो बाल बांध के आती बल्कि काम करो आईंदा ना डेढ़ सौ तेल लगा कर दुपट्टा ओढ़ के आना एडवाइस नहीं चाहिए मुझे ये एटीट्यूड किसे दिखा रही हो एक तो इतने काम छोड़ के तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ ऊपर से बातें भी सुनू एहसान नहीं क्या जताऊ मत इतना सा होता तुमसे हाँ नहीं होता थोड़ा सबर नहीं होता चार दिन बाद यूनिवर्सिटी खुल जाती है सुकून से मिल लेते हैं जरूर सस्ती फिल्मों के हीरो की तरह यूं वीराने में छुप के मिलना है हाँ तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आएगा चार दिन चार सदियों के बराबर लगते हैं मोहब्बत में और चार दिन नहीं है एक पूरा हफ्ता यूनिवर्सिटी खुलने में मुझसे इंतजार नहीं हो रहा था लो, आ गया तुम्हारा हीरो सीन शुरू हो गया क्यों अपने बीपी हाई कर रहे हो बीपी हाई नहीं हुआ बीपी हाई हो चुका है कुछ खाएंगे तो मेडिसिन उस शख्स को देख के मेरी भूख मर जाती है बस भी कर दीजिए नवाज कितने साल गुजर गए अब हम सबकी अलग अलग लाइफ है जो लोग हमारी जिंदगी से जा चुके हैं हमारी जिंदगी में था कब के जाता हाँ वो मेरी जिंदगी से मेरा सुकून ले गया इतनी बड़ी चोट पहुंचा के गया है कि मैं कभी नहीं भूल सकता आपने बिला वजह इशू बना रखा है वरना अपनी पसंद से शादी करने को इतनी बड़ी बात तो नहीं है कोर्ट मैरिज जोरा कोर्ट मैरिज मेरे बाप की कंपनी का एक मामूली सा मुलाजिम मेरी बहन से कोर्ट मैरिज कर ले और तुम्हारे लिए ये एक मामूली सी बात है बहुत कुछ बदल चुका है नवाज वो मामूली सा मुलाजिम अब आपका सबसे बड़ा बिजनेस राइवल है पूरे तेईस साल गुजर चुके हैं मुझे अच्छी तरह से याद है कि अरन की दूसरी बर्थडे थी जब ये मामला हुआ था इन तेईस सालों में एक नई जनरेशन सामने आ गई है और आप है की पिछली जनरेशन को लिए बैठे है नवाज नवाज खाना हीरो हीरोइन का सीन खत्म हो जाए तो बता देना सपोर्टिंग कास्ट ने एंट्री कब देनी है सुन गया सुन गया फजूल बातें शुरू हो गई इज माई बेस्ट फ्रेंड यार ये ये वाहिद आदमी है जिसमें मुझे भरोसा है बेस्ट फ्रेंड कैसे है तुम दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है आई नो स्टेटस का फर्क है थोड़ा सा बल्कि बहुत ज्यादा मैं स्टेटस की बात नहीं करती इंटरेस्ट लाइक्स डिसलाइक्स कुछ तो कॉमन हो बल्कि तुम दोनों दूसरे के ऑपोजिट हो बर्दाश्त कैसे कर लेते हो उसको मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ उसको वरना मैं तो हाँ वो भी तुमको मेरी वजह से क्या जैद ने ये कहा है मेरे बारे में नहीं नहीं मेरा ये मतलब है कि वो 
जो भी करता है मेरे लिए करता है ना ताकि ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना मुझे कोई प्रॉब्लम ना प्रॉब्लम मुझे नहीं प्रॉब्लम तुम्हें है मुझे पसंद नहीं चुप चुप के मिलना हम दोनों दोस्त हैं बल्कि कजन हैं एक दूसरे को पसंद करते हैं हम क्यों चुप चुप के मिले हम आज के दौर के लोग हैं कोई सिक्सटीज के नहीं की हमें स्टूपर ठाकते हैं गड्डी पड़ती है मिलने के लिए हाँ हम कजन है तुम्हारी मोम और मेरे डैड सगे बहन भाई लेकिन ये मत भूलो कि उन सगे बहन भाइयों ने एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी 20-25 साल से और तुम्हारे और मेरे डैड सिर्फ बिजनेस ट्राइवल्स नहीं है एक दूसरे की जान के दुश्मन हैं। ऐसे में हम 60s में हो या 2017 में हमारी किस्मत में छुप के मिलना ही लिखा है कब तक आई डोंट नो यार आई रियली डोंट नो आगे क्या होगा लेकिन अभी हम इस पोजिशन में नहीं है कि हमारी दोस्ती या मोहब्बत हमारे पेरेंट्स के वरना बात बनने से पहले बिगड़ेगी नहीं खत्म हो जाएगी मुझे अपनी बहन को डॉक्टर के पास लेकर जाना है तुम लोग इतना छे गाड़िया आठ आठ ड्राइवर नहीं है मेरे पास एक ही बाइक है देखिए इतनी सी हेल्प पे इतना जता रहे हैं। नहीं नहीं वो बस की मजाक करने की आदत है ये तो पता नहीं मजाक करने की आदत है तो तुमसे करे ना मजाक मुझसे क्यों कर रहे फ्री होने की कोशिश क्यों करता है ये मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ फ्री होने का और जिसे फ्री ना होने का कह रही हो ना थोड़ी देर बाद उसी के साथ उसी की बाइक में बैठोगी नखरे देखो सुन लिया तुमने सुन लिया रहा मैं इसके साथ नहीं जाने वाली मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी बल्कि मैं अकेले जा रही अरे नैना मेरी बात सुनो यार क्या बातें कर रहा है तू तो? मुझे पता नहीं माइंड करती है वो नैना जा मेरे यार तेरे नसीब में यही लिखा है नखरे वाले के पीछे ख्वार होना मोहब्बत है ही ख्वार कराने की चीज माँ की ड्यूटी होती है तरबियत करना तुम्हारी माँ को जिंदगी ने मोहलत नहीं दी जो तुम्हारी तरबियत कर सकती तुम तो जिंदा हो राइला कहा रह गए अब्बा भूख लग रही है नमाज पढ़ रहे हैं आते होंगे खिलाओ खिलाओ सुरैया बेगम ठूस ठूस के खिलाओ इन्हें और ये तोफीक तुम्हें कभी ना हुई कि इन्हें मस्जिद भेज दो ताकि खुदा के आगे माथा ही टेक सके चलो शुरू करो रिजल्ट कब है तुम्हारा चार दिन बाद चार दिन बाद पास होने की उम्मीद है अगर है तो बताओ मैं अपने बॉस से बात करूं ताकि वो तुम्हारे लिए कोई नौकरी का बंदोबस्त करें मेरे ही ऑफिस में आपको सहमत करने की जरूरत नहीं है साथ बिजनेस करूंगा तुम और कारोबार बिजनेस और वो भी अरहम के साथ वो अरब पति बाप का बेटा है वो तुम्हारे साथ बिजनेस करेगा जिसके पास फूटी कोड़ी तक नहीं यूं क्यों नहीं कहते कि वो अपने ऑफिस में तुम्हें वैसी ही कोई नौकरी दे देगा जैसी मैं तुम्हें दिलवाना चाहता हूं और मेरे सामने नखरे कर रहे हो अम्बा आपकी सोच नौकरी से आगे क्यों नहीं जाती मेरी क्या गलती है कि मेरे बाप दादा मुंशीगिरी करते रहे और अब मुझे भी क्लर्की करनी पड़ेगी मैं कारोबार क्यों नहीं कर सकता जैद बदतमीजी नहीं करो अब समझाने का क्या फायदा है जब वक्त था तो समझाया नहीं तुम्हारे ही लाड प्यार ने इसे बिगाड़ा हुआ है बकने तो जब वक्त है और सुनो बरखुरदार अगर तुम्हें बाप दादा की नौकरियां बुरी लग रही है ना तो कम अज कम मेरे बॉस की तरफ देखो वो भी एक मामूली आदमी के बेटे थे अकाउंटेंट से सफर शुरू किया नौकरी से और मेहनत करके आज इस मकाम पर हैं कि पाकिस्तान के बड़े से बड़े सरमायादारों में उनका शुमार होता है लेकिन जोश और जज्बे के साथ साथ इंसान में अकल और शूर का होना भी बहुत जरूरी है और तुम में सिर्फ जोश ही जोश काम करने का सुनकर तुम्हें मौत आ जाती और अकल तो खैर से माशा थी ही नहीं कभी तुम्हारे पास ठीक कहती थी मेरी दोनों खुफिया बिल्कुल आप पर गया हूं मैं 
दादी मुरमा का भी यही अल्फाज थे मेरे लिए ये सुना तुमने क्या बकवास करके गया है कितनी लंबी जुबान हो गई है और तुम क्यों हंस रहे हो तुम भी तैयारी करो अपने बड़े भाई के नक्शे कदम पर चलने की हलाय को ला खाना खाओ मैं शादी नहीं करना चाहती एक दो साल तो बिल्कुल भी नहीं Is that clear? तुम्हारी शादी करने या ना करने का फैसला मैं करूंगा और कब करूंगा मुझे पता है Is that clear? तुम सब ने मिलकर सीमा को इतना टीस किया मामा मेरी बात भी नहीं सुनती सॉरी बेटा मैं कुछ और सोच रही थी आपकी फिर से डैड से कोई बात हुई है फिर से कुछ कहा है ना उन्होंने आपको तुम्हें मालूम हो जाता है कि मेरे डिस्टर्ब होने की क्या वजह है लेकिन फयास को कभी एहसास नहीं होता कि उनकी कड़वी बातें के दिल पर क्या असर करती तो डैड का प्रॉब्लम क्या है मॉम आप दोनों की तो लव मैरिज हुई थी ना आइडियल कपल हैं आप दोनों वैसे डैड आपको चाहते हैं आपकी केयर भी बहुत करते हैं लेकिन पता नहीं कभी कभी उनको क्या हो जाता है आपके साथ नहीं मेरे साथ भी ना ओवर केयरिंग हो जाती है कि केयर केयर नहीं पहरा लगने लगती है जो कुछ भी है अपनी मेहनत की वजह से उनका फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल वो नहीं था जो मेरा था और ये जो सेल्फ मेड लोग होते हैं ना ये जितने स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं अंदर से होते नहीं हर सेल्फ मेड इंसान की तरह तुम्हारे डैड का भी एक कॉम्प्लेक्स है जिससे उनकी दिन रात बढ़ती हुई दौलत और तुम्हारी मेरी मोहब्बत भी कम नहीं कर सकी इस चीज पे तो बड़ा खुश होते हैं कि मैंने जमाने से टक्कर लेकर अपनी फैमिली को नाराज करके उनसे शादी कर ली लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में ये खौफ जरूर है कि ऐसा ना हो कि ये दिन उन्हें भी देखना पड़ जाए क्या मतलब मैं समझी नहीं जब मेरी बयास से शादी हुई थी ना तो मेरी फैमिली ने मुझे बहुत डराया था कि एक शख्स जिसके पास अच्छी जॉब नहीं है रहने को घर नहीं है वो तुम्हें और तुम्हारी औलाद को क्या फ्यूचर दे सकता है फयाज ने इस बात को अपनी सिद्ध बना लिया दिन रात मेहनत की और इतनी दौलत कमाई कि अपने आप को मेरे भाई के बराबर ला खड़ा की हर वो आसाइश तुम्हें दी जो मेरे बाबा ने मुझे दी लेकिन तुम्हें वो आजादी ना दे सके जो मुझे मिली थी सिर्फ इस खौफ की वजह से कि कहीं तुमने उसका वो इस्तेमाल ना करो जिससे मैंने किया इसीलिए डैड को आपकी तरबियत से ज्यादा अपनी पाबंदियों पे भरोसा है एक शोहर होकर बीवी से बहुत मोहब्बत करते हैं वो लेकिन उनकी नजर में मैं कभी अच्छी मां नहीं बन सकती तो मेरा ऑफिस कब ज्वाइन कर रहे हो डैड आप बार बार मुझसे ये सवाल पूछते हैं और मैं बार बार आपको ये जवाब देता हूं मेरी स्टडीज तो कंप्लीट हो जाने दे प्लीज तुम और तुम्हारी स्टडीज 25 साल के हो गए हो जब मैं तुम्हारी उम्र का था मैं अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर चुका था रिलैक्स नवाज आपका बीपी शूट कर जाएगा डॉक्टर कहता है टेंशन ना लो बिजनेस से बड़ी टेंशन क्या हो सकती है और ये साहब हैं जो अपनी यूनिवर्सिटी नहीं छोड़े अरे भाई क्या रखा है उस यूनिवर्सिटी में हद है तो डैड को यूनिवर्सिटी से पता नहीं क्या इशू 
नहीं आपने तो उनको ये नहीं बताया कि राहिल आंटी की बेटी भी वहां पर सवाल ही पैदा नहीं होता मैं उन्हें ये बात कैसे बता सकती हूँ पता नहीं कहीं और से पता चल गया होगा शायद नहीं मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है उन्हें अगर जरा सा भी शक होता है ना कि फयाज की बेटी भी वहां पढ़ती तो कभी तुम्हारे उस यूनि में एडमिशन होने नहीं देते उन्हें उन लोगों की साय से भी चेयर सिर्फ फयाज अंकी की बेटी राहिल आंटी की भी तो बेटी है ना मामा ये तुम्हारे अंकल आंटी कब से हो गए वो लोग हमारा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रहा अब जीना मरना सब खत्म हो चुका है नए रिश्ते क्यों बनाने लगे तुम सच सच बताओ तुम्हारी उस लड़की के साथ कोई दोस्ती तो नहीं है नवाज को पता चल गया कैसी बातें कर रही हैं आप मेरी कोई दोस्ती उसी नहीं है आपको पता है बचपन से मैं इतना ज्यादा दोस्त नहीं बनाता बचपन से लेके आज तक मेरा एक ही दोस्त है जैद हाँ एक ही दोस्त है तुम्हारा वो जैद तुम्हें भी पूरे जहां में वही लड़का मिला था दोस्ती करने के लिए नवाज को सख्त नापसंद है वो लड़का डैड को तो पूरी दुनिया से प्रॉब्लम है उनकी अपनी बहन से जो दुश्मनी है वो मैं मानता हूं वो उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते सालों से दुश्मनी निभा रहे ठीक है लेकिन जैद से जैद से क्या प्रॉब्लम हो सकती है कम से कम उस पर तो पाबंदी ना लगाएं गॉड हम कल यूनिवर्सिटी में बिना किसी ड्रामे के मिलेंगे लेकिन कब तक कर हम तुम्हें पता है ना ये हमारा लास्ट सेमेस्टर है कभी सोचा इसके बाद हम कैसे मिलेंगे तुम फिर चुप हो गए ना यही कह देते कि वक्त आने पे देख लेंगे तुम्हारे पास तो मेरा दिल बहलाने के लिए कोई झूठा दिलासा भी नहीं होता तुम कब सीरियस हो गए अरहम तुम कब कोई स्टेप लोगे तुम सारी सिचुएशन जानती हो तुम्हारे डैड और मेरे डैड एक दूसरे का नाम तक नहीं सुनना चाहते काम बहुत मुश्किल है इसमें भी टाइम लगेगा और मैं जल्दबाजी में कुछ स्टेप लेके बात को मजीद बिगाड़ना नहीं चाहता बात तो बिगड़ चुकी है मैं ना मैं ना गंदा रिजल्ट आया उस दिन अब्बा के सामने लंबी लंबी छोड़ा था अब उनकी बारी होगी लंबी लंबी सुनाने की तू फिक्र ना कर अभी तीन महीने की बात है मेरे डैड मेरे लिए नया बिजनेस सेटअप कर रहे हैं और मैंने तुझे कहा था ना मुझे हमेशा की तरह तेरे साथ की जरूरत होगी जैसे स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी मेरा यार स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में सात दिन अलग बात है बिजनेस में सात दिन और बात है तेरे डैड मुझे पसंद नहीं करते मुझे अपने ऑफिस में सेक्रेटरी रखने के लिए भी कोशिश करेगा ना तो उसमें टांग लाएंगे और तू बात करेगा मुझे बिजनेस पार्टनर बनाएगा और वो भी ऐसा पार्टनर जिसके पास इन्वेस्ट करने के लिए एक देला भी नहीं है यार वो सब कुछ तो मुझ पे छोड़ दे यार आज तक तो भी तो छोड़ता आया हूँ तुमने क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए वरना इस कॉलेज की फीस देना मेरे अब बाकी बस की बात तो नहीं थी सीमा तुरुक में अभी आया वाह जहां लड़की देखी इनकी दोस्ती और डायलॉग दोनों पे ब्रेक लग जाता है सीमा 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 क्या हो गया कब से बुला रहा हूं तुम्हें क्यों क्यों बुला रहे थे मुझे कल हमारा मूवी देखने का प्लान बना था ना चल रही हो आज तुम्हारे अपने ड्रामे खत्म हो गए जो अब मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने चलूं अरे मेरे कौन से ड्रामे हैं मुझे सब पता चल गया है इस यूनिवर्सिटी में मैं तुम्हारे साथ 2 साल से हूं पहले तुम फरा के पीछे घूमते रहते थे उसके बाद रुबाब के पीछे हां तो कुछ भी छुपाया तो नहीं था तुमसे तुम्हें बताया तो था कि वो मेरा गुजरा हुआ कल थी धोखा दिया मुझे अपना टूटा हुआ दिल लेकर आया था तुम्हारे पास पुरानी फिल्मों के डायलॉग्स मत बोलो जैद उस वक्त तो मैंने तुम्हारी इन बातों पर यकीन कर लिया था कि तुम्हारा उनसे ब्रेकअप हो चुका है इट्स नॉट अ बिग डील मैं आज के जमाने की लड़की हूँ जानती हूँ कि एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में आना कोई इशू नहीं है तो प्रॉब्लम क्या है यार प्रॉब्लम यह है की तुम एक ही वक्त में दो ऐसी तीन लड़कियों को धोखा दे रहे हो और मैं ये भी जानती हूँ की रबाब और फरहान ने तुम्हें धोखा नहीं दिया बल्कि वो तुम धोखा खा दूर हुई अरे बकवास है ये सब 
बकवास तो तुम मेरे साथ कर रहे थे जैद सब जानती हूँ मैं और मुझे मूवी दिखाने के बाद तुम किसके साथ डिनर करने वाले हो ये भी मैं जानती हूँ नैना ने मुझे सब बता दिया नैना ने भरे तो भरे कौन है तो आखिर तुम्हें तकलीफ क्या है मेरे हर मामले में टांग उड़ाती हो जैद तू बीच में नहीं बोलेगा आज मुझे इससे जरूरी बात करनी है ऐसी कौन सी जरूरी बात है कि आते ही चिल्ला रहे हो क्योंकि तुम हाथ धो के मेरे पीछे पड़ी हुई हो पहले रबाब और फरा को भगाया और अब सीमा के दिल में भी मेरे खिलाफ जहर भर दिया फरा और रबाब पे पहले ही तुम्हारे करतूत खुल गए थे और हाँ सीमा को मैंने तुम्हारी हिस्ट्री बताई है फ्रेंड है वो मेरी मैं नहीं चाहती थी तुम्हारे हाथों में उल्लू बने तो सुन रहे ये मेरे और सीमा के दरमियान आई है तुम्हारे और सीमा के दरमियान करेक्ट योर तुम्हारे और सीमा के दरमियान पता नहीं कितनी है ये मेरी लाइफ है मैं जो मर्जी करूं जितनी मर्जी गर्लफ्रेंड बनाऊं तुम तो होती कौन हो मेरे पास कोई फालतू टाइम नहीं कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करूं मैंने सिर्फ अपनी फ्रेंड के लिए किया है हाँ तुम्हारी फ्रेंड तो बड़ी सीधी है ना पिछले दो साल में कितने अफेयर देखे उसके मैंने बर्दाश्त के खिलाफ तुझे कहा था ना बीच में ना बहुत हो गया यार अब वो तेरी दोस्त है तो उसकी सारी हरकतें बर्दाश्त कर लू तो खुद बताओ से जरूरत क्या थी मेरे मामले में टांग कराने की I know, मैं, मैं समझाऊंगा उसे तू क्या समझाएगा तू यार जो होना था वो तो हो गया तो जो बता रहा हूं, ये जानबूझ के सब कुछ करती मेरे साथ मैं आ, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता वो तेरी और मेरी दोस्ती के बीच में आ रही है यार अब तू सोच ले तूने दोस्ती निभानी है या इश्क लड़ाना है जो बदतमीजी जैद ने इतने लोगों के सामने की मैंने सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर ली क्योंकि वो तुम्हारा फ्रेंड है लेकिन अब ये नहीं होगा आई नो वो थोड़ा ओवर ही कर गया लेकिन तुम्हें भी क्या जरूरत थी मतलब वो जो मर्जी करता फिर यार तुम सीमा को क्या? तुम उसकी साइड ले रहे हो तुम मुझे गलत कह रहे हो उसकी खातिर अरहम दिस इज टू मच तुम्हें डिसाइड करना होगा तुम्हारे लिए कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है मैं या तुम्हारा वो स्टूपेड फ्रेंड मैं ना मेरी बात सुन रहा मैं एक्चुअली ये मैं ना मुसीबत है जब भी वॉशिंग मशीन पानी खत्म होता है यहाँ पे यहाँ तो यही मुसीबत है गैस ना होने की वजह से चूल्हे ठंडे पड़े रहते और कभी घंटों बिजली गायब और पानी खत्म हाँ फिर भी अब्बा के और आपके शुक्राने के नफिल खत्म नहीं होते हाँ तो क्यों ना शुक्र अदा करे अल्लाह का बड़ा कर्म है बहुत से लोगो ऐसी बहुत बेहतर है बस बेटा तुम्हारी नौकरी लग जाए तो और भी आसानी हो जाए फिर तो जैसे सीधा इंग्लैंड शिफ्ट हो जाएंगे शबाना एक कप चाय दे दो पत्ती खत्म यार चले मेरी नौकरी लगने दे फिर तो घर में हर तरफ पत्ती ही पत्ती हो हर बात को मजाक और तंज में मत उड़ाया करो मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ ना एक से दो कमाने वाले होंगे तो हाथ भी खुल जाएगा अब तो खैर से तुम्हारी पढ़ाई भी खत्म हो गई है तुम्हारे अब ठीक कह रहे हैं ना नौकरी ढूंढ लो ना अम्मा कई बार क्या मुझे नौकरी वगैरह नहीं करनी बस आराम का रिजल्ट आने दे फिर हम कारोबार शुरू करेंगे और देखिएगा कारोबार शुरू होते घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी इन अल्लाह ये वक्त भी मुझे जरूर दिखाएगा और फिर मैं तुम्हारे सर पर ना सेरा सजाऊंगी सेरा लगा के अच्छा बड़ा इंसान गधा लगने लगता अरे शबाना चाय नहीं है तो लस्सी दे दो यार खैर से तुम किसी काबिल हो जाओ ना तो मैं खतीजा की नन का हाथ मांग लू तुम्हारे लिए उसके तो छोटे छोटे रूखे हाथ है उसके हाथों का क्या करेंगे आप तुम हर बात को मजाक में क्यों टाल देते हो खदीजा और कैसे दबे लफ्जों में कई बार जिक्र कर चुके हैं बस मैं ही डाल देती हूँ कि जैद अपने पैरों पे खड़ा हो जाए रिश्ता मांगने की देर है वो लोग तो तैयार बैठे मगर मैं तैयार नहीं हूँ मेरे लिए क्या खदीजा बाजी की वो पेंडू नंदी रहेगी क्या देखो जैद ना तो मैंने उस लड़की को तुम्हारे लिए पसंद किया है ना ही खतीजा जबरदस्ती अपनी नंद तुम्हारे सर पे थोप रही है बल्कि साल डेढ़ साल से तुम्ही ने उसको आसरा दिया हुआ है मैंने कोई आसरा आसरा नहीं दिया गलत फहमी हुई उसे चुप कर जाओ शरीफ घर की बच्ची है और तुम्हारी बहन की नंद है कितना नाजुक रिश्ता है 
और बात सुनो जैन ये अपनी आवारगी घर और मोहल्ले से ना दूर रख कर आया करो अगर तुमने इससे शादी नहीं करनी थी तो उसको आसरा क्यों दिया तुमने क्यों लगाया उसे बातों में मेरा कोई कसूर नहीं है अब लड़कियां ही मेरी मुस्कुराहट पर गलत फहमी का शिकार हो जाती है तो क्या पाकिस्तान की आधी लड़कियों से शादी करूंगा मैं ऐसा नहीं होने वाला जैद जिस लड़की ने कितना पागल किया हुआ है जैना तो मेरी बात नहीं समझ रही हो मैं तो बस मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना तुमने जैद की साइड लेके साबित कर लिया कि तुम्हारे लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है अरे मैं उसकी साइड नहीं ले रहा मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो मैंने कहा ना उसका जिक्र मत करो मेरे सामने नाम मत लेना उसका ओके नहीं लेता अब खुश हो तुम मैं खुश तब होंगी जब तुम अपने अंदर इतनी हिम्मत जमा करोगे कि सबके सामने खुल के हमारी रिलेशनशिप को ला सको अभी तुम बहुत दूर की बातें सोच रही हो अभी अभी राइट टाइम नहीं आया अगर तुम यू ही डरते रहे ना तो राइट टाइम कभी नहीं आएगा तुम कुछ नहीं कर सकते अरे ऐसे तो नहीं कहो यार मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया अपनी इंजीनियरिंग छोड़ के तुम्हारी खातिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया ताकि हम बिना किसी खौफ के मिल सके और तुम्हारी खातिर में अब्रॉड तक नहीं किया हालांकि मेरा एडमिशन हो चुका था और इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि तुम भी मेरे साथ अब्रॉड चलो ना हमारे ऊपर किसी की नजर होती ना हमें किसी का खौफ होता तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे घर से बाहर कैसे जाने देते हैं तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता तो प्लीज रहने दो कम अज कम ऐसी बात बोला कर उसके होने के चांसेस तो हूँ अच्छा ये बताओ घर पे कब बात करोगे डैड से बात करने से पहले मुझे मॉम को कॉन्फ्रेंस में लेना पड़ेगा अगर वो मान गई ना तो आधा काम हो जाएगा इस वीकेंड मेरा बर्थडे भी तो आ रहा है मामा को इमोशनली ब्लैकमेल किया जा सकता है अच्छा जो भी करो लेकिन प्लीज बात कर लेना हेलो अरे तुम जानती तो हो सुफियान साहब को हाँ हाँ कई बार उनकी मिसिस से मुलाकात हुई है बहुत अच्छी खातून है लेकिन अचानक से उन्हें इस तरह से इनवाइट करने की वजह समझ में नहीं आई भाई अगर तुम उनकी मिसिस को पर्सनली जानती हो तो बुलाने की वजह भी समझ में आ जानी चाहिए उनके दो बेटे हैं और सुफियान साहब ने एक दफा जिक्र किया था हमारी नैना के बारे में वो इंटरेस्टेड है शायद उसमें वाकई ये तो बहुत अच्छी बात है और फैमिली भी बहुत अच्छी है तो ऐसा करते हैं कि इस वीकेंड पे उन्हें इनवाइट कर लेते एक्सक्यूज मी आपको जिसको इनवाइट करना है आप कीजिए लेकिन अगर मेरे लिए मेरी वजह से किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो कम से कम मुझसे तो पूछ लें। बेटा तुम्हारा वीकेंड पे कोई प्लान है अगर है तो उसे कैंसिल कर नहीं प्लान तो कोई नहीं है ना वीकेंड पे और ना शादी करने का डैड मैं शादी नहीं करना चाहती एक दो साल तो बिल्कुल भी नहीं इज दैट क्लियर तुम्हारी शादी करने या ना करने का फैसला मैं करूंगा और कब करूंगा मुझे पता है इज दैट क्लियर